ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വേക്കൻസിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ബി കോം കഴിഞ്ഞവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഏജ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമുക്ക് ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉള്ള സമയം നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈനലി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയം നിങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക അതിന് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളത് തള്ളി കളയരുത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ പർച്ചേസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കും ജൂനിയർ സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വേക്കൻസി നോക്കി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ എവിടെയും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇത്തരം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് സിയിലേക്കും പി എസ് സിയിലേക്കും യു പി എസ് സിയിലേക്കും ഒക്കെ എന്നാൽ തള്ളി കയറുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും എന്താണ് വലിയൊരു അപേക്ഷ ഇതിൽ വരില്ല ഇതിൽ അപേക്ഷ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വേക്കൻസിയും താരതമ്യേനെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ടോട്ടൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ജൂനിയർ പർച്ചേസ് അസിസ്റ്റൻറ്റും ജൂനിയർ സെക് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ വണ് ലെവൽ ടു രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരേ ദിവസമാണ് നടക്കുക ഒ എം ആർ ബേസിലും ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒക്കെ വഴി നമ്മളെ സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കും ഇമെയിലും മൊബൈൽ നമ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഏകദേശം എക്സാം നടക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി തേർഡ് വീക്കിൽ തന്നെ എക്സാം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എക്സാം നടക്കും ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുംബൈയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ആണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുംബൈയിലുള്ള ആ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റീജിയണലായിട്ട് കുറേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ടാണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി കാറ്റഗറി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സി കാറ്റഗറി ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേ ലെവൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ലെവൽ ഫോർ ആണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക്
ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമെന്നുള്ളൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി കോം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ബി കോം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിനിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പോളിടെക്നിക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടുവും ഫോറിനൂണും ആഫ്റ്റർനൂണും ആയിട്ട് സെയിം ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടോ പിന്നെ ഇതിലൊരു അപേക്ഷാ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് വരുന്നത് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീസില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഫീയും കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അധികവും എന്താണ് ഫീസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫീ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതിന് എക്സ് സർവീസ്മാന് ഫീ ഇല്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഇല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതും ഒന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ കുറയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അപേക്ഷകളൊക്കെ കുറയും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള സെൻറ്ററുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ കുറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നൈ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദെൻ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ എക്സാം ഈ ഓൺലൈൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് മുൻഗണന കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ വണ്ണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പും ലെവൽ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതണം അതായത് എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ മറ്റേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെവൽ വണ്ണിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കീം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ മാർക്ക് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓരോ വെയ്റ്റേജ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെവൽ ടുവിൻ്റെ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നൂറ് മാർക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം എസ് സി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൺലൈനായിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അവർക്ക് ആ ഏജ് റിലാക്സേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റൊക്കെ റിസർവേഷനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ വേണം അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ താലൂക്കിൽ നിന്ന് തഹസിൽദാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിനൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ റിസർവേഷനും ഏജ് റിലാക്സേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒ ബി സിയിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഒ ബി സി ക്രിമിലറും ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലറും അപ്പോൾ നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതല്ലെങ്കി
അപേക്ഷയിലൂടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി സെലക്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബി കോം വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ദെൻ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് തുല്യമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അയച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ സയൻസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ പറ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ ഈ ബി കോമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഇ ഒരു ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ഒർ എം ടെക്കോ ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദാ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വേലു നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഇതാക്കോ ബി കോമ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവിധ ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം കോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ഒർ എം ടെക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്ക് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമക്ക് പകരം നമുക്ക് ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി എം ഇ ഒർ എം ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷേ ഇത് ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്കോ എം ഇ ഒർ എം ടെക്കോ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയ്മാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയ്മായിട്ട് കൊടുക്കുക കാറ്റഗറി ഇവിടെ കൊടുക്കുക എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഏതാച്ച നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ജനറലാണ് ജനറൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ നോ കൊടുക്കുക എസ് ആർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് വരുന്നത് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആളുകളാണോ എന്നൊക്കെ നോ കൊടുക്കുക നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അൺമാരീഡ് ആണോ മാരീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ സിംഗിൾ ആണ് സിംഗിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് നൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് നൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ദൻ എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണോ നോക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഓർ നോ ആണ് നോ കൊടുക്കുക ദൻ ജെൻഡർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഏതാച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൂടെ കൊടുക്കുക ദൻ കൺഫേം ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെൻ്റർ രണ്ടാമത്തെ കോളത്ത് കൊടുക്കുക ദൻ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ദൻ അതിന് ശേഷം കൺഫേം മൊബൈൽ നമ്പർ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കൊടുക്കുക ഈ കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് നമ്മളിതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് ഇതിൽ മാനുവലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ട കേട്ടോ ദൻ കൺഫേം പാസ്വേഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് അവിടെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പാടെ നമ്മൾ വെരി
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിഗ്നേച്ചർ ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ടാവും അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻഷോ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്